హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హిందూ వెరైటీస్ ఈరోజు మన స్పెషల్ రెసిపీ చికెన్ కర్రీ చూసారు కదా చికెన్ కర్రీ మనం ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాము సో ఇది ఒక రకం సో ఈ కర్రీ ఎలా చేయాలి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముందుగా ఒక కిలో చికెన్ పీసెస్ తీసుకోండి అలాగే ఉల్లిపాయ పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి నాలుగైదు ఇవన్నీ మసాలా దినుసులండి ధనియాలు గసగసాలు జీలకర్ర ఒక్కొక్క టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోండి యాలకులు ఒక నాలుగైదు అల్లం కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క చిన్నది లవంగాలు ఒక ఐదారు అలాగే వెల్లుల్లి రెమ్మలు కూడా ఒక ఐదారు తీసుకుని మొత్తం ఇవన్నీ కూడా మిక్సీలో వేసేసుకుని మీరు మిక్సీ జార్లో పట్టించేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకోండి అలా చేసిన మసాలా పేస్ట్ సాల్టు పసుపు ఆయిల్ ఓకే అండి తయారీ విధానం స్టవ్ స్టవ్ వెలిగించి బాణీలు పెట్టి ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ చేసుకోండి మనం ఇప్పుడు చూపించిన మసాలాలన్నీ కూడా బాగా మిక్సీలో మీరు పేస్ట్లా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఓకే అండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయని ఒక రెండు మూడు పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలు తీసుకుని మిక్సీలో మనం మిక్సీ జార్లో పేస్ట్ చేసేసుకోండి ఆ పేస్టు ఈ ఆయిల్లో వేసుకుని వేయించుకోండి ఉల్లిపాయ బాగా గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి చూడండి కొంచెం వేగిన తర్వాత పచ్చి పోయిన తర్వాత పచ్చి స్మెల్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకుందాం ఒక ఐదారు పచ్చిమిర్చి ఇలా మీరు సన్ పొడుగ్గా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని వేసుకోండి చూడండి బ్రౌన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు చికెన్ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేసేద్దాం శుభ్రంగా మనం కడిగి పక్కన పెట్టుకున్న ఈ చికెన్ ముక్కలు కూడా ఈ ఉల్లిపాయలో వేసేసి బాగా కలుపుకుందాం చూడండి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అంతా కూడా చికెన్ పట్టేటట్టు బాగా స్టవ్ మీద ఆ హీట్కి బాగా మగ్గించుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇలా గరిటి పెట్టి కలిపితే బాగా కలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇవి కొంచెం మగ్గాయి కాబట్టి పసుపు ఉప్పు కారం కూడా వేసేసుకుందాం చూడండి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం ఏమన్నా సరిపోకపోతే మీరు మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోండి ఓకే అండి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్టు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కారం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేశాను నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒకసారి కలుపుకుందాం చూడండి బాగా ముక్కలకి కారం ఉప్పు కారం పసుపు పట్టేంత పట్టే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి కారం సరిపోలేదు ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం నేను ఇంకొంచెం కారం వేసుకుంటున్నాను చూడండి తక్కువైంది కాబట్టి కొంచెం కారం ఒక రెండు రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకుని ఈ ముక్కలకి కారం అంతా పట్టేటట్టు బాగా మీరు స్పైసీగా ఇష్టపడే వాళ్ళు అయితే కారం ఎక్కువగా వేసుకోండి బాగుంటుంది చూడండి ఇప్పుడు ఆ హీట్ మీద మీరు మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఆ హీట్ మీద ఉడికించుకోండి వాటర్ వేయకుండా ఇలా ఆ ముక్కల్లో ఉన్న ఆయిల్ అంతా ఆ గ్రేవీ అంతా చూడండి ఎంత బాగా బయటకు వచ్చిందో సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు సరిపడ్డ వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు కొంచెం తగినన్ని వాటర్ వేసేసుకుందాం మరి ఎక్కువ అవసరం లేదండి ఆల్రెడీ మనకు మొక్కలు బాగా ఉడికాయి కాబట్టి ఆ హీట్ మీద ఓకే అండి మొక్క జస్ట్ అలా ములిగేంత వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకసారి గరిటి పెట్టి మొత్తం ముక్కలన్నీ కూడా ఈ వాటర్లోకి ఇలా ముక్క అంతా వాటర్ పట్టేటట్టు ఇలా కలుపుకోండి సో ఇప్పుడు కూర ఉడికించేసుకుందాం చూసారు కదా ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా చాలా బాగా ఆ పీసెస్కి పడుతుంది సో ఇలా మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి ఇలా కలుపుతుండండి ఇప్పుడు ఎన్నో కారం ఉప్పు తక్కువైతే మీరు మళ్ళీ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఒకసారి టేస్ట్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి సో ఇలా కొంచెం ఉడికిన తర్వాత కూర కొంచెం ఉడికిన తర్వాత మనం ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ ఉంది కదా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేద్దాం చూడండి ఆ మసాలా పేస్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ పేస్టు యాడ్ చేయడం వల్ల మన 
ఈ చికెన్ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అలాగే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కర్రీకి సో మొత్తం కర్రీ అంతా కూడా ఈ పేస్ట్ కలిసేటట్టు ఒకసారి గరిటి పెట్టుకుని తిప్పుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ పేస్ట్ వేసాక కొంచెంసేపు ఉడికించిన తర్వాత చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం కదిపి సో ఉడికిపోయింది ఈ ఈ గ్రేవీ ఉండాలి కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మరి చాలా ఈజీగా చాలా మరి టేస్టీగా చికెన్ కర్రీ తయారు చేయే విధానం మీకు చూపించాను కదా సో ఈ విధంగా మీరు ఎప్పుడు చేసి ఉండకపోతే సో ఇలా కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ను నాకు కామెంట్ చేయండి ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్